ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి నిన్న లోటస్ పాండ్ నుంచి జగన్ తన కార్యాలయాన్ని అమరావతిలోని కొత్త భవనానికి షిఫ్ట్ చేసుకోవడం అయితే కొన్ని దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్త ఏంటంటే దీన్ని విశ్లేషిస్తూ జగన్ విన్నింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నారు గెలవబోతున్నాం అనే విశ్వాసంతోనే అక్కడికి వెళ్లిపోయారు అక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకున్నారు కార్యాలయం అనేది ఎట్లా చెప్తారు ఇప్పుడు విన్నింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా లూజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా కూడా షిఫ్ట్ కావాల్సిందే కదా పెళ్ళైన అమ్మాయి భర్తతో రిలే ప్రేమగా ఉన్నా ప్రేమ లేకపోయినా అత్తగారెడ్డి పోవాల్సిందేగా ఇంకో మార్గం లేదు కదా సో యూ కాంట్ అవాయిడ్ అన్లెస్ విడాకులు తీసుకుంటే తప్ప సో షీ కాంట్ అవాయిడ్ మంచి అత్తగారు మంచిగా ఉన్నది అనుకోండి ఆనందంగా వెళ్తుంది ఆడ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అనుకోండి కొంత బాధగా వెళ్తుంది రెండు మీద గ్యారంటీ ఎలాగుంటా నేను ఇంట్లోనే ఉంటా పెళ్ళైనా కూడా తల్లిగారి ఇంట్లో ఉంటా అంటే ఒప్పుకోరు కదా సమాజం సో ఇది కూడా అంతే ఎందుకంటే ఈ ఎలక్షన్స్ టైంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే టార్గెట్ చేశాడు అసలు ఇతనికి అమరావతి పైన ప్రేమ లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన ప్రేమ లేదు హైదరాబాద్లోనే ఉంటాడు లోటస్ పాండ్ నుంచి వివాహాలు నడుపుతాడు హైదరాబాద్లో ఉండడం వల్ల కేసీఆర్తో కుట్రలు పండుతున్నాడు ఆ కుట్రలు నేను ఆ రోజు కూడా చెప్పాను హైదరాబాద్లోనే ఉండి కుట్రలు పండాల్సిన అవసరం లేదు భూటాన్లో ఉండి కూడా పండుతుంది అందువల్ల హైదరాబాద్లో ఉంటే ఫిజికల్గా కలిసి కుట్రలు పండరు కదా కుట్రలు పండడానికి అమరావతిలో ఉండి కూడా కేసీఆర్తో కలవచ్చు కదా అసాధ్యమేం కాదు సో ఈ విమర్శలన్నీ వచ్చి అసలు ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్ పైన ప్రేమ లేదు సిలబస్ తో హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు అని సో ఈ విమర్శలన్నీ వచ్చాయి కనుక ఇక ఎంతకాలం ఆలస్యం చేసినా అనవసరం అని అనుకోవచ్చు మీరు అన్నట్లు వినింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉండొచ్చు సో గెలిచిన తర్వాత కూడా నీకు హైదరాబాద్ లో లోటస్ పాండ్ ఉంచచ్చు ఏం పెద్ద ప్రమాదం కాదు దానికి ఒక మార్గం ఉంది మా జాతీయ పార్టీ అని ప్రకటించి ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలు కూడా విస్తరిస్తున్నాం మా జాతీయ కార్యాలయం లోటస్ పాండ్ లో ఉంటది జాతీయ అధ్యక్షుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రకటించేసి చేయొచ్చు ఆల్రెడీ టీడీపీ జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు దానికి జాతీయ అధ్యక్షుడు లోకే జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కదా సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీకి అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు కాదు చాలా మంది తెలియని విషయం కళా వెంకట్రావు అధ్యక్షుడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీకి అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు కాదు లోకేష్ కాదు అవును వీళ్ళు జాతీయ నాయకులు నాయకులు సో అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఆ పనిచేయచ్చు జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ప్రకటించుకొని మా జాతీయ కార్యాలయం లోటస్ పాండ్ లో ఉంటుంది రాష్ట్ర కార్యాలయం అమరావతిలో ఉంటుందని కూడా చెప్పచ్చు బట్ ఏదైనా ఇక ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది మిత్రమా అని చెప్పుకోవాలి ఇక ఇంకా సమయం లేదు మిత్రమా ఇక ఆలస్యం అయిపోయింది ఇప్పటికే అసలు మొదలు అమరావతిలో రాజధానినే ఈయన వ్యతిరేకించాడు ఈయనకు అమరావతి పైన ప్రేమ లేదు అందువల్ల అమరావతి శంకుస్థాపన కూడా రాలేదు ఇవన్నీ విమర్శలు కూడా వచ్చాయి సో అందువల్ల ఈ విమర్శలు అన్నిటికి ఒకసారి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలంటే ఇక్కడ నుంచి లాక్ స్టాక్ అండ్ బ్యారల్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో అది మొత్తానికి మొత్తం తీసుకెళ్లి అమరావతిలో పెట్టడమే పరిష్కారం సో ఇక్కడ ఉన్న లోటస్ అక్కడ వికసించాలి లోటస్ అని మళ్ళీ బీజేపీ అని వస్తుంది లోటస్ పాండ్ ఇక్కడ ఉన్న లోటస్ పాండ్ అక్కడ లోటస్ పాండ్ గా మారాలి అనేది బహుశా ఆలోచించుండొచ్చు ఇట్ ఇస్ ఇనెవిటేబుల్ ఒక రకంగా అంటే దీంతో తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పని అయిపోయింది ఇక పూర్తిగా అంటే వార్తలు కూడా వచ్చాయి తెలంగాణలో మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పునరుద్ధరిస్తారు అని దానిపైన విశ్లేషణలు కూడా వచ్చాయి కాంగ్రెస్ ని దెబ్బతీయడానికి అని అంటే తెలంగాణలో ఒకవేళ రేపు పార్టీ మళ్ళీ నడిపించినా కూడా ఇక్కడ ప్రధాన స్థానం ఉండదు అని ఫిజికల్ గా అట్లీస్ట్ ఫిజికల్ గా ఎమోషనల్ గా ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది ఫిజికల్ గా కూడా ఇక్కడ ప్రధాన స్థానం ఉండదు ఇప్పుడు టీడీపీకి పార్టీ తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉందో అదే పరిస్థితిలో రేపు ఒకవేళ పెట్టినా ఉంటుంది ఎవరు పెట్టలేదు అందువల్ల ఇది దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్ డివిజన్ అంటే ఇక రాష్ట్ర విభజన మొదలైన తర్వాత ఒక్కొక్క పార్టీ ఆడికి ఇప్పుడు జనసేన కూడా అక్కడే కార్యాలయం పెట్టుకుంది టీడీపీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ లో నివాసం మారింది ఇంకా ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ ఉంది కనుక అంటే తెలంగాణ పార్టీ ఉంది కనుక సో అందువల్ల ఈ పరిణామాల యొక్క ప్రాసెస్ ఇది ఇట్స్ ఎన్ ఇనెవిటబుల్ ప్రాసెస్ సో అమరావతికి వెళ్ళే లోటస్ పాండ్ అని మనం ఎట్లా పెట్టుకోవాల్సింది అయితే చంద్రబాబు కొన్ని కామెంట్స్ చేశారు ఎన్నికల సమయంలో ప్రచారం చేసే సమయంలో హైదరాబాద్ లో ఉండి లోటస్ పాండ్ లో ఉండి జగన్ కుట్రలు చేస్తున్నారని కానీ ఎన్నికల నాటి కంటే ముందే అక్కడ కొత్త భవన నిర్మాణం కూడా జరిగిపోయింది వైఎస్ఆర్సీపీ కి సంబంధించి కానీ అక్కడికి మాత్రం పార్టీ వెళ్ళలేదు అంటే షిఫ్ట్ చేయలేదు ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత వెళ్లారు అయితే కొన్ని పార్టీ శ
మొబైల్ ఫోన్లో అయినా ట్యాపింగ్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా చేయొచ్చు లేదు హైదరాబాద్లో రిజిస్టర్ అయిన మొబైల్ ఫోన్ అయినా వాడచ్చు అప్పుడు ఎట్లా ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ రిజిస్టర్ ప్రకారమే ఉంటే సో ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది ప్రాధాన్యత అనుకోకపోవచ్చు అప్పుడు అందువల్ల నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ విమర్శలు రాకముందే మారాల్సిందే అనుమానం వెళ్ళేది ఈ విమర్శలు రాకముందే మారాల్సిందే కానీ ఈ కారణాలు ఏమైనా మారలేదు అది వివాదం అవుతుందని అనుకోకపోవచ్చు దాన్ని ప్రత్యర్థులు వివాదం చేస్తారని అనుకోకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం కూడా ఉంది హైదరాబాద్లో చంద్రబాబు ఒక్క జగనే వస్తలేడు కదా హైదరాబాద్ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చాలాసార్లు వచ్చారు కదా సో ఇక్కడికి వస్తున్నాడు ఆయన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ లో సమీక్షలు కూడా పెడుతున్నాడు పార్టీ నాయకులతో అందువల్ల అతను లేని ప్రాబ్లం నాకేందని అనుకోవచ్చు కూడా సో అందువల్ల బట్ ప్రాసెస్ అప్పటికే మారింది అక్కడే ఇల్లు కట్టారు అటు ఇది ఎన్నికల సమయానికి గృహ ప్రవేశాలు అయ్యాయి మనకు అందరు చూసాం కదా ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ అంటే దాని రాజకీయాల్లో ప్రధాన ఇష్యూ చేస్తారు కానీ ఇష్యూ ఎమోషనల్ అంటే భావోద్యోగ పూర్తమైంది కదా మన రాష్ట్రం మన రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఉంది మన రాష్ట్రంలో మన హైకోర్టు పెట్టుకున్నాం మన రాష్ట్రంలోనే కార్యాలయాలు ఎందుకు ఉండకూడదు అని సో అందువల్ల ఆ ఎమోషనల్ పాయింటే తప్ప ఇక్కడ అక్కడ అనేది ఇట్ డజన్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అట్లంటే రాయలసీమలో మరి లేదు అని కూడా ఆడొచ్చు ఎవరు ఎవరు అమరావతి రాజధానిలో ఉంటే అయిపోతుందా అంటే ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలా అదే పని కాదు అవును కానీ అంతకు ముందు వెళ్లకుండా ఇప్పుడు ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత రేపు రిజల్ట్ రావడానికి దగ్గరగా ఉన్న సమయంలో ఇరవై మూడున రిజల్ట్ రాబోతుందనగా ఇప్పుడు వెళ్ళడాన్ని బట్టి చూస్తే ఆయన విన్నింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే వెళుతున్నారనేది ఎన్నికలకు ఒక్కసారి వివాదమైన కెళ్తే చూడు మేము బెదిరించినాక విమర్శించాక వచ్చారంట అది కూడా సాధ్యం కాదు సో ఆయన అప్పుడు ఎన్నికల ఫలితాలు ఎన్నికల రావుల్లో ఉన్నప్పుడు సో అది ప్రాక్టికల్ కూడా సాధ్యం కాదు కదా సో అందువల్ల ఇంకో పాయింట్ నిఘా సర్వేలెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అని కూడా అనుకోవచ్చు అక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీడీపీ ప్రభుత్వం ఉంది కనుక తన పైన సర్వేలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు కూడా ఇప్పుడు మనకు ఐటీ గ్రిడ్స్ సేవామిత్ర కూడా చూసాం కదా హైదరాబాద్ లో ఉంది కనుక ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసు కైంది అదే ఐటీ గ్రిడ్స్ కార్యాలయం సేవామిత్ర కార్యాలయం కనుక అమరావతిలో ఉండి ఉంటే గొడవ అయ్యేది కాదు కదా బహుశా టీడీపీ కూడా ఊహించి ఉండకపోవచ్చు అట్లా అవుతుందని అందువల్ల హైదరాబాద్ లో పెట్టారు సో దాని ప్రభావం మనకు చూసాం దాని అందువల్ల ఆ సర్వేలెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది నిఘా అని కూడా అనుకోవచ్చు బట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే దట్ అది పెద్ద ఇష్యూ అవుతుందని ఊహించకపోవచ్చు రాజకీయాల్లో ఒకసారి ప్రత్యర్థులు ఇష్యూ చేసే ప్రయత్నం చేశారు చేసిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు వెళ్ళిపోతే భయపడి మేము అన్నాక వచ్చారంటారు సో అయినా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లో లేడు అమరావతి లేడు కదా పాదయాత్ర చేసుకుంటున్నాడు కదా నెలల తరబడి చంద్రబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్రలో ఉన్నాడు కదా సో అందువల్ల హైదరాబాద్ లో ఉన్న అమరావతి ఉన్న ఎక్కడ ఉన్నా ఒకటే కదా పాదయాత్ర జరుగుతున్న సమయంలో సో ఈ ఈ మేబీ చాలా రోజులుగా ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఈ మోర్ కంఫర్టబుల్ విత్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అనేది పోయి వరంగల్ లేడు కదా అర్థం చేసుకోవాల్సి వరంగల్ అనో కరీంనగర్లోనో దుబ్బాకనో లేడు కదా హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు హైదరాబాద్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ సిటీ చాలా మంది ఉంటారు హైదరాబాద్ లో ఈ ఇప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు నివాసం హైదరాబాద్ కదా సో అమరావతి కాదు కదా అంటే అమరావతిలో ఉంటున్నాడు ఇల్లు ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా మరి ఇక్కడ బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బాగా నిర్మించుకున్నారు అందువల్ల హెరిటేజ్ కంపెనీ ఇక్కడ లేదా అప్పుడు అట్లా విమర్శించుకుంటూ పోతే రేపు ఇప్పుడు సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయం కూడా మరి విజయవాడ మారలేదా అని కూడా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు సాక్షి ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడే ఉంటుంది కదా ఇప్పటి వరకు అందువల్ల ఇట్స్ ప్రాసెస్ దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ అని నేను అనుకోను అల్టిమేట్లీ కమిట్మెంట్ అనేది ఫిజికల్ గా ఎక్కడ ఉన్నారన్నది కాదు అది కొద్దిగా ఎమోషనల్ ఇష్యూ తప్ప నేను అల్టిమేట్ గా నీవు వాట్ యూ డూ అంటే ఆ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు నీ విజన్ ఏంటి అని అంటే విభజన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక ఎమోషన్ ను ఉపయోగించుకునే పని ప్రయత్నం ఇప్పుడు అలా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయంలో పనిచేసే చాలా మంది అధికారులు సిబ్బంది హైదరాబాద్ లోనూ ఉన్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఎవ్రీ వీకెండ్ వచ్చి పల్లిపోతుంటారు అసలు ప్రత్యేకంగా బస్సు కూడా ఏర్పాటు చేసి బస్సు ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ భోజనాలు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా పెడుతున్నారు కదా మీరు హైదరాబాద్ లో ఉండి వస్తారని సో మీకు ఒకరోజు సెలవు కూడా ఎక్కిస్తా ఉన్నారు కదా సో సిబ్బంది ఉద్యోగులు కూడా ఇక్కడే ఉంటున్నారు అందువల్ల ఇదేమి ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉంటున్నాను కదా అయినా ఇది హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని పదేళ్ల పాటు ఉమ్మడి రాజధాని సో ఇప్పటికీ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమో రాలేదంట ఖాళీ చేయలేదు అంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్
నేను ఎంఎస్ టూలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎంఎస్ వన్ లో మెయింటెనెన్స్ లేదు హరిబుల్ సిచ్యువేషన్ నేను నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక అసెంబ్లీలో ఒక అధిక సిబ్బంది అధికారితో మాట్లాడాను అసలు మాకు మెయింటెనెన్స్ గ్రాంటే లేదు సార్ అన్నాడు మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ లేదు ఎవరెవరు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు వీళ్ళు సొంతగా చేయించుకొని ఉంటున్నారు వీళ్ళ శిథిలావస్థలు ఉంది ఎందుకంటే ఏ బిల్డింగ్ అయినా వాడకపోతే శిథిలావస్థలు ఒక వస్తుంది సో మీరు అంటే జిద్దుగా అంటే ఆ వాస్తవానికి అవసరం కూడా లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ షిఫ్ట్ అయ్యానికి ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అక్కడ సెక్రటరీ షిఫ్ట్ అయ్యానికి ఇక్కడ సెక్రటరీ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి ఆడ ఎమ్మెల్యేలు అంతా వెళ్ళిపోయినకి ఎమ్మెల్యే కోటర్స్ ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అంటే మాకు పదేళ్ల పాటు అధిక హక్కులు ఉన్నాయి కనుక మేము ఉంచుకుంటున్నాం అంటున్నాం నిజమే పదేళ్ల పాటు హక్కులనే ఉంచుకోవచ్చు కానీ మరి వాటిని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా మెయింటైన్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ కాదని చెప్పమని ఎవరన్నా టీడీపీ నాయకుల్ని మీరు ఎంఎస్ టూ క్వార్టర్ మెయింటెనెన్స్ లేదు అసెంబ్లీ మెయింటెనెన్స్ లేదు సో వీటి వల్ల బిల్డింగ్ లాస్ట్ అవుతుంది వీడు ఏం తెలంగాణకు అప్పచెప్తే నష్టం ఏంటి లేరు కదా ఇక్కడ లేరు నిజంగా అవసరం ఉన్నప్పుడు కావాలంటే మళ్ళీ తెలంగాణ మళ్ళీ రాజు గవర్నర్ కు లేక పెట్టచ్చు పోనీ అట్లా కూడా పెట్టచ్చు మేము ప్రస్తుతానికి వాడడం లేదు కా అందువల్ల మీరు ఉపయోగించుకోండి అని ఇవ్వండి తర్వాత అంటే మీ హక్కులు అంటే పదేళ్ల వరకు హక్కులు ఉంచుకొని కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఐ ఆమ్ నాట్ యూజింగ్ యూ యూజ్ ఇట్ అని సో అందువల్ల ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి లోటస్ పాట షిఫ్ట్ చేయలేదు వివాదం ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి లోటస్ పాట షిఫ్ట్ చేశాడు మరి మీరు ఇవన్నీ ఇచ్చేయండి ఎందుకు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మీరు వాడితే నాకు అభ్యంతరం పదేళ్ల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఇక్కడ ఉంది హక్కులు ఉన్నాయి కాదని నేను అన్నాను డెఫినెట్ గా ఇంకా ఐదేళ్ళు వాడచ్చు ఉండొచ్చు కానీ మీరు వాడకుండా అవి అవి చెదలబెట్టినా మంచిదే మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయం అది కూలిపోయినా మంచిదే కానీ మాకు మాత్రం ఆ బిల్డింగ్ పెట్టుకొని ఉండాలి మీరు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని వాడుకోవద్దు అంటే అది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఎవరు చేసినా తప్పే కదా సో మరి అప్పటిప్పటికీ టీడీపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది కదా